in this video we will discuss criticism of compensation criteria of social welfare this is part 6 of the 6 videos on compensation criteria part 1 deals with introduction of this criteria part 2 represents assumptions of this criteria part 3 is related with kelder hicks welfare criterion part 4 explains sitovsky paradox part 5 explains sitovsky double criterion and finally in part 6 now we will discuss criticism of this criteria total 7 points hain criticism ke first is hypothetical according to kelder when the production of wealth goes up jaise hi wealth ka production badhta hai some income distribution could be found which makes some people better off and some worse off to jaise hi income badhti hai wealth badhta hai production badhta hai to income ka redistribution hota hai kuch log better off ho jate hain kuch log worse off ho jate hain however as desired income distribution via compensation is only hypothetical ab jo kelder hicks ne apne criteria mein diya hai wo kya diya hai ki jab ye kuch hoga kuch better off honge kuch worse off honge to usme se kya hona chahiye ki jo better off hain wo kuch compensate kare <coughs> worse off ko unke loss ko aur fir bhi wo worse better off hi rahe ye criteria hai कैलडर हिक्स का बट क्रिटिसिज्म करने वालों के अकॉर्डिंग ये द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि बैटर ऑफ अपने हिस्से में से कुछ वर्स ऑफ को देंगे ये हाइपोथेटिकल है अज्यूम्ड है दस अकॉर्डिंग टू लिटल लिटल यान लिटल वाज अ ब्रिटिश इकोनमिस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज हिज स्टूडेंट according to little it is not a welfare test but a definition of economic efficiency in terms of over compensation to so little ke according ye welfare ka test nahi hai ye sirf yahi hai ki compensation ke sath hum economic efficiency ko kaise bana ke rakh sakte hain second point is value judgment according to little and baumol William Baumol was an American economist. He was a professor of economics at New York University and professor emeritus at Princeton University. According to Little and Baumol, Kelder Hicks criterion is not free from value judgments because the amount of compensation depends upon value judgments. Value judgment ka matlab kya hota hai? कि जब मान लो हमें कोई कंजम्पन करने को कुछ मिला या हमें इनकम मिली उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है उसकी जजमेंट जो कि टोटली ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है इंट्रोस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू जजमेंट आप कर रहे हो कितनी वैल्यू दे रहे हो उस सेटिस्फेक्शन को तो ये वैल्यू जजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है क्राइटेरिया और वैल्यू जजमेंट को कैलकुलेट करना एग्जैक्टली exactly बहुत मुश्किल है इंटरपर्सनल कंपैरिजन फॉर एग्जांपल द लॉस ऑफ रुपी सेवेंटी फाइव फॉर अ पुअर पर्सन मे बी हायर देन द गेन ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड टू रिच पर्सन दस मेजरिंग इंटरपर्सनल कंपेरिजन इज़ वेरी डिफिकल्ट इंटरपर्सनल कंपेरिजन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मान लो कि कोई गरीब इंसान है उसके सेवेंटी फाइव रुपीज़ का लॉस हो गया जितना पेन जितना सेक्रीफाइस जितना दुख इसको हुआ हो सकता है रिच पर्सन को फाइव हंड्रेड रुपीज़ का गेन होने पर भी उतनी खुशी ना हो क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं इसलिए हम इंटरपर्सनल कंपैरिजन को नहीं मेजर कर सकते इतना इजीली प्रोडक्शन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द कैलडर हिक्स क्राइटेरियन 
वेलफेयर इज इंक्रीज इफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेस जैसे एजम्पन में भी हमने देखा था कि प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैल्डर हिक्स ने वेलफेयर को प्रोडक्शन के थ्रू मेजरमेंट की है इसकी बट मोर प्रोडक्शन विद अन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मीन हायर वेलफेयर तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैल्डर हिक्स के अकॉर्डिंग वेलफेयर को हम प्रोडक्शन के साथ मेजर कर सकते हैं इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वेलफेयर ज़्यादा होगा पर यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने से वेलफेयर ज़्यादा होगा ये ज़रूरी नहीं अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो इन अदर वर्ड्स अ लोअर टोटल आउटपुट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये इंश्योर्स ग्रेटर सोशल वेलफेयर दैन लार्जर आउटपुट इन इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा आउटपुट हो पर वो रिच के पास ज़्यादा पोर के पास कम ऐसा कुछ हो इन इक्वलिटी बहुत ज़्यादा हो उससे अच्छा है कि आउटपुट थोड़ा हो पर इक्वेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो डिस्ट्रीब्यूट हो रिच पोर का गैप कम हो इन इक्वलिटी कम हो इसलिए हायर प्रोडक्शन से हायर वेलफेयर होगा ये ज़रूरी नहीं है वेलफेयर होगा मोर इक्वलिटी से फिफ्थ पॉइंट not applicable for more than two positions according to gorman w m gorman was an irish economist gorman ke anusar skitovsky sitovsky ka jo double criterion hai does not help us if choice of a position is to be made from more than two possible positions jaise humne abhi डिस्कस किया फिफ्थ वीडियो में फोर्थ वीडियो में सिटोवस्की का पैराडॉक्स उसमें हमने देखा कि दो सिचुएशंस हैं सी टू डी या डी टू सी ऐसा कुछ है बट अगर मोर देन दो टू पोजीशंस हों तो हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे वो सिटोवस्की का क्राइटेरिया हमें नहीं बताता कंपनसेशन गारंटी अकॉर्डिंग टू बाव मोर लिटल एरो Kenneth Arrow was professor of economics at Harvard University USA. He was the joint winner of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with John Hicks in 1972. In sabke according there is no guarantee that the compensation will be actually made by the gainer. If the compensation is only hypothetical then the rich will become richer and the poor will become poorer. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तीनों ने जो दिया है कि हमने कंपनसेशन क्राइटेरिया का क्या पेस बनाया जैसे इसका टाइटल ही है कंपनसेशन के जो गेनर है वो अपने में से लूज़र को कंपनसेट करेगा अपने गेन में से तो इसकी क्या गारंटी है कि वो करेगा अगर मान लो ऐसा ना हो प्रैक्टिकली अगर ये सिर्फ हाइपोथेटिकल ही हो मन सिर्फ कल्पना ही हो ये तो क्या होगा रिच और रिच हो गया पूर पूर हो गया क्योंकि रिच ने पूर को कंपनसेट अगर नहीं किया सो इट इग्नोर्स एक्सटर्नल अफेक्ट्स जैसे एजम्पन में था इन्होंने माना है कि नो एक्सटर्नलिटीज इन कंजम्पन नो एक्सटर्नलिटीज इन प्रोडक्शन तो ये मानना भी गलत है क्योंकि एक्सटर्नलिटीज हो सकती हैं अगर एक्सटर्नलिटीज हों प्रजेंट हों तो कैसे वेलफेयर के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा वो इन्होंने शो नहीं किया एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है आप उसका अफेक्ट जो है वो देख सकते हो दीज आर सम बुक्स जहाँ से ये सारा चैप्टर तैयार किया है एच एल ओहूजा की बुक है वेरी इंपॉर्टेंट बुक एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जॉन हिक्स का पेपर है इकनॉमिक जर्नल में आया था नाइनटीन में फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर इकनॉमिक्स निकलस कैल्डर का पेपर है वेलफेयर पोजीशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी अपीयर्ड इन इकोनॉमिक जर्नल दिस वाज अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस क्राइटेरिया फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया मस्ट वॉच ऑल द सिक्स पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो